ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമീസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു കടലയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളക്കടല കുറുമ ചപ്പാത്തിയുടെയും പൂരിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറുമയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് കുറുമ തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും സവാള ഇവിടെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്നൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മസാല എല്ലാം നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതും കൂടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായി പേസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ക്യാരറ്റ് ഗ്രീൻ പീസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ആറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തിളച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടല മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം കടല വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിനായി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്കായ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു എട്ടോ പത്തോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കൂടി പോകരുത് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കണം കുക്കറ് മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രഷറെല്ലാം കളഞ്ഞ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കടല നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറി നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടല കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ചപ്പാത്തിയുടെയും പൂരിയുടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറുമയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഒന
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളിലെത്തും ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്